Dnes máme 1. května. Svátek práce. Dříve, před rokem 89, to byl důvod k mohutným oslavám. V současné době se aspoň u nás v České republice svátek práce jaksi neslaví. A tak jsem se rozhodl, abych uvedl na pravou míru sluníčkářská hesla, že to je komunistický svátek. Podívejme se na to, jak a proč vznikl svátek práce na 1. května. Žijeme v době vymkluté skloubů, jak pravil před staletími klasik. Ten klasik se jmenoval William Shakespeare a tato slova vložil do úst svému nejslavnějšímu hrdinovi Hamletovi. Vládnoucí establishment sice má plná ústa lidských práv a svobod, ale dělá vše proto, aby lidstvo co nejvíce zotročil, zastrašil a učinil z nich otroky. Vše, co zde v Evropě bylo před nástupem moci globálních vyvrhelů, je propagandou označováno za špatné a zavrženíhodné. Globální vrazy, kteří se jinak ani nazvat nedají, neboť jejich teze o zlaté miliardě lidstva nejsou ničím jiným, nežli nestvůrnou masovou vraždou 6 miliard lidí na této kdysi tak krásné a pohostinné planetě, aby zachovali pouhou miliardu naprostých otroků, dřících za vidinou nakrmení na to, aby si pár vyvolených žilo lépe než likálové. A pro úspěch svých plánů používají všechno, co lze v současnosti vymyslet a použít. A tak nesmírnou propagandou, vymýváním mozku u nás po 30 let mladým, již od mateřské školky, mění a překrucují historii tak, aby vyhovovala jejich zrůdným a smrtelným plánům. A daří se jim to. Bohužel. Stále více mladých lidí do věku 35 let již nemá naprosto ponětí o tom, jak se vyvíjela historie a věří lživým tvrzením svých otrokářů. Vše, co naši předci vybojovali, aby získali alespoň nějakou svobodu a lidskou důstojnost, se globalizátory popírá, zamlčuje a zesměšňuje. A ti hloupí otroci, lidé, kteří svým otrokářům za to, že jim berou díl po dílu stále větší část svobody, důstojnosti, a lidského myšlení a chování, tak ti jim za své zotročování a fakticky vybíjení ještě tleskají. A ty, kteří se svému zotročení, potlačení lidské důstojnosti a života bez pout a jha brání, tak ty globalizátoři označují těmi nejhoršími přívlastky a jmény, neboť jsou brzdou jejich snahám o zničení svobodného lidstva na této planetě. A vymité mozky jim nejen přitakávají, ale ještě, aby se zasloužili o něco lepší žvanec, tak se ještě předhánějí v nejhorších nadávkách těm, kteří bojují v podstatě i za ně. Právě proto, že jedinou generací v současné době, která se ještě dokáže bránit, která si ještě zachovala historickou paměť, generací, která poukazuje na zkázu, kterou připravili tajemní a neznámí globalizátoři, je generace seniorů. A právě proto nikým nevolená, neskutečně neschopná, za to však až neskutečně poslušná a hloupá ženština, kterou globalizátoři ustanovili do čela Evropy, Uršula von der Leyen, právě seniory se svou historickou pamětí a schopností používat analytický mozek nazvala největším nebezpečím nové Evropy. Té Evropy plné otroků a totálně imbecilních, za to oto krutějších imigrant. Globalizátorům vadí všechno, co by jen mohlo připomínat lidský život před jejich nástupem k absolutní moci. Vadí jim výsledky druhé světové války. Vadí jim sociální vymoženosti pro obyčejný lid. Vadí jim i pouhé připomenutí svátků, které byly lidstvem ustanoveny na památku těch, kdož kdysi za svobodu, lidství a důstojnost položili i své životy. Proto se nejprve zesměšnil a poté naprosto zapomněl svátek žen, 
konkrétně Mezinárodní den žen. Proto se zesměšňuje a úmyslně vymazává z paměti lidí i svátek práce 1. máj. Pro vymité mozky, jichž nám starším nemůže být nic jiného než líto, neboť jejich neznalost, zaslepenost a lze říci, že i lhou hloupost, podpořená až neskutečnou naivitou, tak právě pro ně chci dnes právě v den svátku práce připomenout, kdy, kde a proč vlastně tento světově uznávaný stát svátek vznikl. Všechno to začalo v roce 1856 v Austrálii, kdy dělníci začali poprvé protestovat proti 12-hodinové směně a neskutečně nízkým mzdám. Ti dělníci byli pozatýkáni a pozavíráni. A právě na paměť australských kolegů na 1. května roku 1886 proběhla ve Spojených státech celodenní stávka dělníků pod vedením odborů a dnes se ovšem uvádí, ovšem diskutabilně, i pod vedením anarchistů. Stávka se konala proto, aby kapitalisté dělníkům zaručili 8-hodinovou práci bez ztráty výdělku. Tehdy se z počátky do stávky zapojilo 300 tisíc až půl milionu dělníků. O něco později, 3. května 1886, proběhlo v Chicagu schromáždění požadující totéž a došlo k prvním střetům s policisty, kteří do pokojně stávkujících dělníků začali střílet. Na místě zemřelo po zásahu policejních kulek několik dělníků. O den později se stávka a protest proti zabíjení dělníků opakovala na High Market, High Market Square, kde vybuchla bomba a zabila další dělníky, ale i policist. Kapitalistický aparát si musel najít vyníky. Zajal několik ze stávkujících, především jejich vůdce, a bez jakýchkoliv důkazů odsoudil k smrti pět z nich. O té bombě si povíme podrobněji. Ti odsouzení k smrti a popravení byli to August Spies, Albert Parsons, Adolf Fischer, George Engel a Louis Link. První čtyři jmenovaní byli popraveni oběšením 11. listopadu 1887. Přičemž Louis Link, který nechtěl svým vrahům dopřát potěšení jej vidět umírat, raději v předvěčer popravy v celé spáchal sebevraždu. Na počest justicí, kapitalistickou justicí zavražděných, tedy popravených dělníků, a na počest mrtvých po policejní střelbě a následném výbuchu bomby, Vyhlásila v roce 1889 druhá internacionála v USA den 1. května jako Mezinárodní den pracující. Později se svátek změnil na svátek práce. Anglicky to zní Labor Day. Mezinárodní dělnická organizace internacionála tento svátek zavedla na návrh francouzských dělníků socialistů. Poprvé se svátek práce 1. květen slavil roku 1890 ve všech městech USA, kde většinu obyvatel tvořili dělníci. V českých zemích, tehdy ještě v rámci Rakouska a Uherska, se poprvé slavil svátek práce 1. května roku 1890 v Praze na Střeleckém ostrově, kde se sečel velikánský tábor lidu. Podívejme se nyní na prapůvod vzniku na onen hajmarketský masakr. Na tomto náměstí se schromáždilo veliké množství dělníků na demonstraci za právo na 8-hodinovou pracovní dobu a jako protest proti policejnímu násilí a střelbě do pokojně demonstrujících dělníků. Takový byl oficiální důvod schromáždění a protestu. Samozřejmě, že náměstí bylo obklíčeno velikým množstvím pozuby ozbrojených policajtů, kteří stáli v několika řadách kolem schromážení dělníků. I hned po prvním projevu řečníka začala policie schromážení rozhánět velice brutálním způsobem. V tom, kdo si neznámí, obžalovaní se později hájili tím, že člověka, který bombu hodil, nikdo z okolostojících dělníků neznal a také nebyl nikdy vypátrán. Panuje všeobecná domínka, domněnka, že se jednalo o policejního nasazeného provokatéra 
který bombu hodil rozkazem na své kolegy. Následkem výbuchu bomby zemřelo sedm policistů. Ostatní zahájili na schromáždění s běsilou palbu. A je velice zajímavý fakt, že se nikdy nezjistilo, kolik dělníků policisté postříleli. V žádném oficiálním dokumentu se číslo obětí střelby policistů neobjevilo, ale podle tehdejších anarchistických novin se jednalo o několik desítek mrtvých. I tento fakt vypovídá o tom, jak se tehdy kapitalistická americká společnost na dělníky dívala. Záměrně odpovědná místa počet obětí střelby nezveřejnila. Za to vždy a všude ve všech novinách zdůrazňovala vržení bomby a počet mrtvých policistů. A podívejme se nyní na to, co tomu všemu předcházelo. Od poloviny 19. století se snažili dělníci v USA právě po vzoru australských dělníků o změnu nelidských pracovních podmínek, které jim nutili bezohlední průmyslníci, ale i velcí farmáři. Dělníci byli nuceni pracovat ve 12-hodinových směnách za velmi nízké platy, které jim sotva stačily na to, aby své rodiny uživili. Zjistili, že dělníci v jednotlivých továrnách naprosto nic nezmohou a proto byl založen odborový svaz. Název byl zkrácen na zkratku fo e fo fo f o t l u Nebudu to číst anglicky. Tento odborový dělnický svaz združoval dělníky především v továrnách průmyslových center v USA, a jeho součástí nebyli dělníci na Vaňkově, tedy zemědělští dělníci, kteří pracovali na farmách. Odborový svaz dělníků si dal za cíl, že 1. květen roku 1886 byl termínem, do, kdy, do kterého se měla stát 8-hodinová pracovní doba za nesnižování mes standardem. Zaměstnavatelům odbory oznámili, že pokud tento návrh do určitého určeného data nepřijmou, budou následovat stávky ústící až do generální stávky po celých spojených státech. Majitelé, a již tehdy to byly většinou korporace, na požadavky dělníků vůbec nereflektovali. V sobotu 1. května roku 1886 se proto konala po celých spojených státech řada dělnických shromáždění. Hovořilo se, že v New Yorku se sešlo 10 tisíc, v Detroitu 11 tisíc a například i v Milwaukee také přes 10 tisíc demonstrujících dělníků. Centrum hnutí však bylo v Chicagu, kde se sešlo zpočátku 40 tisíc dělníků a později se jejich počet zvedl až na 80 tisíc lidí, které dělnický vůdce a zakladatel dělnické organizace práce Albert Parsons se svou manželkou Lucy přivedl až na Michigan Avenue. Dalších 10 tisíc mužů zaměstnaných ve dřevařském průmyslu se rozhodlo pro samostatný pochod. Odhady stávkujících dělníků se liší od 300 tisíc až po více než 500 tisíc lidí. Stávky se přelily i do dalších dnů. Dne 3. května se stávkující dělníci setkali poblíž McCormickovi žací továrny z dělníky, kteří zastavili práci. A to i přesto, že na ně tvrdě zaútočili oddíly Pinkertonových privátních stráží. Po zahájení generální stávky se továrníci snažili dovést stávkokaze z oblastí, kde vůbec nebyla práce a dělníci a jejich rodiny umírali hlady. Dovezli jich přes 400. Ale více než polovina z nich, když se dozvěděla, o co se jedná, se okamžitě přidala ke stávkujícím. Dělnický vůdce August Spies dne 3. května 1886 radil stávkujícím, že musí držet pospolu, musí se držet obdborů, jednotlivě, že neuspějí. Do té doby byly, byla stávka v podstatě nenásilná. Jenomže, když dělníci nechtěli do žací továrny pustit stávkokazem, začali do davu sílet policisté a zabili dva dělní. Na tomto základě bylo svoláno veliké protestní schromáždění do tehdejšího komerčního centra města na Heimarské náměstí. Byly vytištěny letáky, které dělníky vyzývaly k účasti na demonstraci, ale první sada letáků a vůbec se neví, kdo je vytiskl ani odkud pocházeli, měla jako součást textu i tuto větu. Teď cituji. 
Dělníci, ozbrojte se a objevte se v plné síle. Poté, co si tato slova přečetl dělnický vůdce Špís, odmítl za těchto okolností na manifestaci promluvit, dokud nebude tato věta z letáků odstraněna. Mezi tehdejšími vůdci nakonec byli, jak již víme, popraveni, tak mezi nimi panoval tehdy názor, že tato první sada letáků nepocházela z dělnických odborů ani z jiných dělnických kruhů, ale byla vytištěna buď přímo samotnou policií, aby měla oprávnění zasáhnout střelbou, anebo fabrikanty, kteří tímto textem chtěli podnítit policii k tvrdému zákroku proti demonstrujícím dělníkům. Proto dělnické odbory všechny dostupné letáky zničily, ovšem až na pár set, které už předtím byly po městě distribuovány a samozřejmě je měla k dispozici jak policie, tak továrníci. Nakonec bylo rozdáno na 220 tisíc opravených letáků. Schromáždění začalo poklidně za lehkého deště 4. května na večer. Na improvizovaném pódiu se střídali řečníci. Lidé byli pokojní, i když obklíčení obrovským počtem po zuby ozbrojených policistů. A ti čekali na podnět. Jenže ani jeden z dělnických vůdců, kteří z projevy vystupovali, neřekl naprosto nic, co by policisty k zásahu opravňovalo. A tak se dostal ke slovu poslední naplánovaný řečník Samuel Fielden. Velitelé policistů věděli, že po ukončení tohoto projevu se lidé pokojně rozejdou, aniž by policii zadali jeden jediný důvod k zásahu a to nemohli potřebovat a počítali s tím předem. Měli od fabrinků, od fabrikantů a korporací přece zadání, co nejbrutálněji potlačit toto schromáždění, aby dělnické hnutí zastrašili a dělníci, aby se opět nechali pokolně zotročovat. A s největší pravděpodobností měli připravené i řešení. Když se projev posledního řečníka chýlil ke konci a byl stále klid, nařídili policisté okamžité rozpuštění demonstrace. Samozřejmě to byla provokace, ale zde se jen domnívat, že to bylo domluvené heslo. Neboť kdyby policisté schromáždění nerozpustili Demonstranti by se byli pokojně rozešli do svých domovů. Ale ono se nic nedělo ani po policejním rozpuštění demonstrace. Lidé stojící na okraji domu se již začali rozcházet a chtěli se k ním přidávat i další. Když tom kdo si, a dodnes není jasné, kdo to byl, hodil mezi policisty po domácku vyrobenou bombu. Nikdy nebylo vyšetřeno, kdo to byl a proč bombu hodil. A to i přesto, že ten atentátník procházel kordonem policistů bez jakéhokoliv zadržení. Ta bomba zabila sedm policistů. A jako by na to celá ta spousta policistů čekala. Okamžitě zahájila do davu dělníků s běsilou palbu. A zatímco tehdejší policejní zprávy uvedly nejen počet zabitých policistů, ale i jejich jména, věk a stav, tedy že byli ženatí, měli děti, Počet zabitých lidí po zběsilé policejní palbě nebyl nikdy uveden. Napsalo se, že jen palba přinesla oběti i mezi demonstranty. Jak jsem v úvodu říkal, soudem bylo obviněno celkem osm dělnických vůdců. Sedm z nich bylo odsouzeno k trestu smrti a osmí k 15 letům vězení. Nakonec byli popraveni čtyři dělničtí vůdcové a jak jsem říkal, jeden z nich spáchal sebevraždu. A těm, které na poslední chvíli nepopravili, napařili mnoha letá vězení. O vině odsouzených již tehdy panovaly veliké pochybnosti. Ani jednomu z nich soud věrohodně spoluvinu na bombě nemohl prokázat, jak to psali i tehdejší e, velcí právníci Spojených států. A tak bylo naprosto zřejmé, že je celý proces zinscenován. Americký badatel Howard Sin ve své knize Dějiny lidu Spojených států amerických naznačuje, že pachatelem mohl být jakýsi Rudolf Schnaubelt jako policejní provokatér, který bombu od policie obdržel a hodil jako záminku k persekuci čikákského dělnického hnutí. Je to však pouze domněnka amerického badatele a logická indicie. Úředně se nic takového v USA nepotvrdili, ale Známe, jak to v USA chodí, takže se nemůžeme divit. A ještě jedna zajímavost. 
současných materiálech o tomto masakru se zásadním způsobem mění opět historie. Aby se naprosto vymazal z myslí současných lidí pojem dělnického hnutí, dělničtí vůdci a vůbec vše, co by souziselo se snahou dělníků se osvobodit od rodství, všude se v současných materiálech píše o tom, že se jednalo o anarchisty, tedy nikoli o dělníky, ale nejbrž o anarchisty. O tom, jaký je to nesmysl, si nyní řekněme pár slov. Anarchismus je odvozený od řeckého slova anarchos, což znamená bezvládní. Anarchisté v prvé řadě odmítali stát, tedy odmítali vnucenou vládu a jí vynucované zákony. Anarchismus jako společenský jev dával přednost řízení bez státní společnosti, kde si je každý roven a smlouvy vznikají na základě dobrovolných dohod. Předchůdcem a jakýmsi prvním představitelem názoru, že lidstvo nepotřebuje státy ani jakoukoliv státní vrchkost, vrchnost, byl ku podivu již taoistický filozof Lao Tso. Tato postava je jednou z nejvýraznějších postav čínské historie, ale jejíž historická existence je ovšem nejasná. Neví se, Zdali skutečně v 6. století před naším letopoštem žil. Tento lálo, co tvrdil, že nepotřebují lidé k tomu, aby spokojeně žili, žádný státní útvar a žádnou vrchnost. Stačilo by se, aby se domluvili mezi sebou. To tvrdil lálo, co již v 6. století před naším letopočtem. A dokonce jsme měli i u nás takového předchůdce anarchie. Byl to, a to se málo ví, náš teolog a myslitel Petr Chelčický, který se ve svých spisech zaobíral myšlenkou, že člověk pro svobodný život nutně nemusí mít vrchnost a její vymoženost, tedy stát. Myslitelů, kteří odmítali státy, tudíž vládu, ovšem bylo víc. Například známý francouzský filozof Jean-Jacques Rousseau ve svém díle o společenské smlouvě uvádí tuto větu. Člověk se narodil jako svobodný, ale všude na světě žije v okovech. Anarchisté zpočátku odmítali násilí a zrušení států, vlád a nadvlády politických elit chtěli dosáhnout po dobrém argumentačně. Jenomže v průběhu času se stále více přikláněli k dosažení svých politických cílů pomoci násilí, především atentáty. Je známo mnoho osobností minulosti, které byly zavraženy anarchisty, právě ve snaze svrhnout řád světa, který zde vládne od počátku lidstva. V současnosti se anarchisté združí především do Antify, která všude, kde působí, svou činnost zaměřuje jenom na násilí a chaos. A nic takového dělníci ve Spojených státech před více než stolety nepožadovali. A jak se dívají současné Spojené státy, ale i v minulosti, Kanada, a další státy na tento mezinárodně uznaný svátek práce, tedy svátek všech pracujících a především dělníků, je zcela jasně vidět, že zde se svátek práce, a znova opakuju anglicky je to Labor Day, slaví první pondělí v měsíci září Kanada i Spojené státy, a například i Austrálie. Je to proto, aby si američané nepřipomínali vlastně důvod, proč ten svátek práce vznikl, kdo jej vyhlásil, protože to byla právě druhá socialistická internacionála a původem socialisté z Francie. A třetím důvodem je neuznávání dělnické práce. Ta je v současné korporátní společnosti zesměšňována a ponižována. A další ohromná zajímavost. Pokud u nás v elektronických dokumentech hledáte například oslovu 1. května jako svátku práce na Střeleckém ostrově v Praze, téměř nic podrobnějšího nenajdete. Stejně tak, pokud hledáte země, kde se svátek práce neslaví. A nenajdete také nic a všechny odkazy čtenáře házejí na socialistické oslavy tohoto dělnického svátku. A někteří pisáci, a je jich hodně, dokonce spojují svátek práce s daleko starší oslavou jara, například Valpuržina noc, Keltský Beltin, ale tyto pohanské oslavy příchoda jara, příchodu jara se v žádném případě nemohou spojovat se svátkem práce 1. května, 
protože tyto svátky se pojí s naším zvykem pálit čarodějnice v předvečer 1. května, tedy 30. dubna. Ještě o tom řeknu něco víc později. Po roce 1989 se svátek práce 1. května masově slavil i s průvodem ještě v roce 1990, kdy v lidech, ale i mnohých, mnohý, no, mnohých nových úřednicích na radnicích přetrvávaly letité zažité zvyklosti. Rok na to již průvody nebyly a v podstatě byl tento svátek součástnou vládní elitou a to od roku 1990 úmyslně spokybňován, zamlčován a dehonestován. Takže mladší generace, narozená těsně před převratem a po něm, si z oslav svátku pracujících nepamatuje vůbec nic. Ví jen to, co jí je každoročně spáno horem dolem do nevzdělaných hlav, takže pokud se těchto lidí zeptáte na důvod vzniku svátku práce, blekotají něco o komunistech. O pravém důvodu nemají ani ponětí. A právě to je ten důvod, proč je v současné době tento svátek zcela potlačen. Ve světě tomu tak není. Všude po světě, a to i v samotných Spojených státech, se právě o tomto svátku snaží pracující ukázat na všechna svinstva, která se vůči ním opět dějí a mnohdy jsou ještě horší než před více než stolety. Jen si vzpomeňme, proč byl vlastně Heimarketský masakr? Co dělníci chtěli? Osmihodinovou pracovní dobu. A řekněte mi vy, kdož pracujete ve fabrikách, nebo montovnách, nebo v různých supermarketech, ale i v administrativně ná, ná, nadnárodních firm, jak dlouhá je nyní vaše pracovní doba? Osm hodin? Jak to požadovali dělníci v USA již v roce 1886? Jak jsem mi řekl, v českých zemích se poprvé slavil první květen jako svátek práce již roku 1890. Materiály, a to jsem již také říkal, k tomu chybí, protože se současné věrchušce tento svátek vůbec nehodí. Tehdy se na Střelském ostrově sešel tábor lidu. Byli to především dělníci z mnoha tehdejších pražských fabrik, ale i drobní živnostníci, řemesníci a námezní dělníci, včetně stavebních a zemědělských. A bylo jich tam tedy tehdy opravdu hodně. A od tohoto roku se vždycky dělníci scházeli na svátek práce, aby i v tehdejším Rakousku, Uhersku připomněli, že tady jsou a že je jich hodně a že se s nimi musí počítat. Svátek práce se neslavil a tudíž nemohl, nemohla být schromáždění, ale ani průvody za první světové války. A i když, ač byl Adolf Hitler zpočátku proti tomuto svátku, když v roce 1922 ještě tvrdil, že se tento marxisticko-anarchistický výmysl musí zrušit, postupně však změnil názor a tohoto svátku začal využívat jako propagace nacismu. Po anšlusu Rakouska nacistickým Německem a při známých problémech v tehdy ještě českém pohraničí, jež sami Němci žijící v Československu označovali za sudety, i když tento název nemá žádné historické opodstatnění, v roce 1938 tehdejší československá vláda uvažovala, že oslavy a průvody na 1. máje zakáže. Bála se sudet a tak to chtěla zakázat plošně v celé republice. Navíc tehdy platil policejně veterinární zákaz chromážděvání. Ten byl vydán 1. dubna 1938 kvůli nevýdané epidemii slintavky a kůlhavky po téměř celém českém pohraničí, neboť právě tam se epidemie přímo strašlivě šířila. Jenomže vláda se tak bála tehdy již velkého vlivu henlajnovců, že na 1. května 1938 v Sudetech udělala výjimku ze zákazu schromážďování, aby Henleinovi a jeho kumpánům nedala do ruky zbraň ke stálému navyšování požadavků ústupků e, sudeckých Němců vůči naší vládě. Takže se nakonec po celé republice oslavy svátku práce přece jenom konaly. I když ho samozřejmě sudeťáci zneužili k propagaci nacismu a třetí říše. Svatek práce ku podivu vydržel i v následných letech okupace. Jenomže tehdy platil vždy na 1. května zákaz chromážďování. Takže i když svátek platil, průvody a veřejné oslavy se konat nemohly. Ale stále, a to i při německé okupaci, zůstával v našem právním řádu 1. květen státním svátkem. A tak došlo k paradoxu. Zatímco se v nacistickém Německu 
pořádali na 1. května grandiozní oslavy úspěchu nacistického hospodaření a práce, u nás se veřejných oslav Němci obávali. Jenomže to neplatilo na všechny. Pouze na Čech. A tak zatímco protektor Konrád von Neurath nařídil české vládě Emila Áchy, aby Češi zůstali na tento svátek doma, Němci, žijící u nás, si klidně svůj svátek práce uspořádali a nic se nedělo. Tak například v Českých Budějovicích se na 1. května 1939, to je už po okupaci, sešlo na 7 tisíc Němců do průvodu. Podobné tomu, podobně tomu bylo i v Plzni a Jihlavě. A v Ostravě procházel městem dokonce desetitisícový průvod Němců, nesoucích své nacistické fangle a vykřikující nacistická hesla. Odpoledne 1. května 1939 se na výstavišti v Mariánských horách slavnosti Němců účastnilo 22 tisíc nácků. V Praze, i když platil zákaz schromažďování, ostatně jako po celém protektorátu, se průvod Němců vydal ve čtyř stupech z Hibernské přes příkopy do německého domu, přičemž náckové klidně zablokovali silnici i koleje elektrik. A česká protektorátní policie nic. S klidem přihlížela. Připadá mi to dnešní situaci v západní Evropě, když imigranti napadají policejní vozy, ničí je a zapalují a policisté před nimi utíkají, zatímco kdyby totéž udělali místní občané, tak by do nich neváhali střílet i gumovými protektory, eh, projektily a možná, že i opravdovými ostrými. Děje se tudíž totéž, co se u nás dělo za protektorátu. A bylo tomu přesně tak. Pokud se české obyvatelstvo na 1. května sešlo, například v Brně nebo Chlumci nad Cidlinou, bylo brutálně rozehnáno za použití těžkého násilí německým polním četnictvem a za vydatné pomoci českých strážníků. I když, a to je také v rámci objektivity nutno říci, nikoli všech. Tak například bylo v Brně Němci zatčeno pět strážníků, kteří proti prvomájovému schromáždění zakázanému prvomájovému schromáždění Brňanů nezasáhli. Naštěstí nebyli odesláni do koncentráku, jak požadovali Němci. Nejbrž se české protektorátní vládě podařilo je přesvědčit, tedy Němce, že zasáhnout proti vlastním lidem nemohli nebo tím bylo předěleno úplně jiné stanoviště, než kdy se konal ten průvod zakázaný. Tímto popisují první svátek práce po zabrání i zbytku republiky. V dalším průběhu okupace byly veškeré veřejné akce zakázány a to platilo i na svátek práce. Jinak tomu bylo v sousedním slovenském státě. Tam byl tento svátek zpočátku taky zakázán, ale přesně po vzoru nacistické třetí říše byl velmi brzo povolen a využíván k propagandistickému účelu přesně podle svého velkého vzoru a zpřátelené země nacistické třetí říše. V protektorátě se tak slavil mezi dělníky svátek práce jen v úzkých kolektivech známých a přátel jako tichý protest proti německé okupaci, která nakonec stála životy 360 tisíc českých obětí. Po skončení války 1. května 1946, kdy ještě nemohlo být ani řeči o komunistické vládě u nás, se slavil svátek práce spontánně po celé zemi. Lidé vyšli do ulic pamětlivy běžného a zavedeného zvyku z dob první republiky, kdy byly průvody a veřejná schromáždění velmi oblíbená a velmi často konaná, aniž by je tehdejší strany a vláda nutili. Prostě si lidé uvědomili, že válkou zničenou zemi, především po naprosto zbytečném bombardování americkými letci, když už válka končila a bylo naprosto jasné, že Německo bude kapitulovat, takže bude nutné naší zemi opět dát do pořádku. A to bez práce, tedy dělnícké práce, opravdu nepůjde. Po roce 1948, kdy se žádný komunistický půjč nekonal, nejbrž se jen oligarchové a jejich pohůnci ve vládě přepočítali, a domnívali se, že když oni podají demisi, padne i celá vláda a budou nové volby, při kterých, jak doufali, opět vyhrají a zavlečou zemi do podobného marazmu, jaký nyní již tady tři, více než 30 let vládne, jenomže zavládly tehdy jiné pořádky. 
Prostě se země orientovala jiným směrem, nežli tomu bývalo před okupací. A oslavy svátku se staly výkladní skříní. Tentokrát již nikoli v nacismu a jeho úspěchů, ale komunismu a úspěchů tohoto zřízení. Píše se jak na běžícím pásu, že za vlády komunistů, byť u nás, stejně jako jinde na světě, žádný komunismus nebyl, ale to ti nevzdělaní a neskutečně hloupí pisáci nikdy nepochopí, byla účast na prvomájovém původu, průvodu povinná. Je to lež, opět lež. Žil jsem na malém městě, kde ale bylo poměrně dost průmyslu. A jako i jeden v té době po celé zemi se pořádali prvomájové průvody s množstvím alegorických vozů a lidí s různými transparenty, více či méně blbými a všelijakými mávátky. Jako školáku mi na základní škole říkali, že na průvody musím. Jako malý žáček do první třídy jsem nastoupil v roce 1955 a tak jsem do průvodu se školou chodíval. A docela jsem se těšil. Líbily se mi nazdobené a vycíděné nákladáky přeměněné na spoustu nevydaných alegorií. Líbily se mi bafající traktory s ověnčenými valníky, na kterých posedávali známé tetky v šátcích, které jsem z ulice znal a které jsem, jak jsem věděl, pracovali v JZD a taky jsem je tam viděl pracovat. V průvodu jsem viděl všechny známé, o kterých jsem věděl, že pracují jako úředníci, učitelé a vedoucí dělníci, mistři, se jim tedy říkalo. A další papaláši, lékaři. Ale nikdy jsem v prvomájovém průvodu neviděl mého otce, vysokoškolsky vzdělaného pomocného dělníka. To kvůli jeho odmítání komunismu jako ideologii. Nikdy jsem tam neviděl moji matku, pracující jako otrokyně u pasu v paluvek belých, kdy si již tehdy v 60. letech nemohla dojít na záchod, když potřebovala, ale jen tehdy, když se kvůli tomu pro celou dílnu zastavil pás a potom musela utíkat co nejrychleji, aby se na ten záchod vůbec pro veliký nával dostala. V těch průvedech jsem neviděl ani souseda Zedníka, dalšího známého, otce mého spolužáka, který dřel v prefě toušen při výbře výrobě panelů. Tyto dělníci, pokud se jim nechtělo do průvodu jít, a znal jsem jich opravdu hodně, protože většina spolužáků měla rodiče dělníky, tak tito lidé, kteří se nemuseli bát o práci, o postavení, o flek a o postup, tak tito lidé, když se jim nechtělo, do průvodu nešli a nestalo se jim vůbec nic. Není tudíž pravda, že lidé do prvomájového průvodu jít museli a byli nuceni tam jít, to je lež. Tam chodili převážně ty, kteří se báli o svá úřednická podobná místa. Ti byli nejhorlivějšími mávači v průvodech. Zkrátka ti, o kterých lze bez zasádky říci, že se jednalo o kariéristy a vlez do prdelisty režimu. Právě oni se nejvíce báli o svá korita a proto si nedovolili nejít do prvomájového průvodu. A dnes? Než jsou to právě tito lidé, kteří žvou nejvíc o tom, jaká byla v minulém režimu nesvoboda. Tito lidé to jsou. A ještě jednu záležitost bych rád zmínil. Jak jsem již přeslal, jak měl jsem povedost to, do prvomájových průvodů jsem nechodil. Raději jsem den volna využíval jinak. A nikdy jsem ve škole na druhém stupni ani na gymnáziu, i když tehdy se tento název nepoužíval kvůli prvorepublikové asociaci a proto se gymnázium, gymnáziím, tehdy říkalo střední všeobecně vzdělávací školou SVVŠ, nikdy jsem tam neměl naprosto žádný problém, i když jsem na prvomájovém průvodu nebyl a nechtělo se mi tam. Později, když už jsem měl trochu větší dcery, chodila jsem se s nimi na prvomájové průvody dívat. Líbili se jim a navíc, na náměstí byly stáky, prodávala se v nich cukrová vata, která jim chutnala, bývaly tam i kolotoče, takže si celý 1. máje rády užívali. Ale líbily se jim i samotné průvody, samozřejmě nejvíce alegorické vozy. Býval jsem v tu dobu oslavy 1. máje rád. Byl to totiž takový slavnostní den. Od rána vyhrávala v místním rozase hudba. Na seřadiště se sjíždila vyzdobená auta a scházeli se tam svátečně oblečení lidé. Prostě ta atmosféra toho prvního máje, svátku práce, byla opravdu jiná a slavnostní. A ještě jedna skutečnost se mi vrála do paměti ve spojitosti s někdejšími oslavami prvního máje. Vždy to znamenalo, že je už konečně jaro. Konec konců vždyť oslavě svátku práce předcházely velice oblíbené čarodějnice. Od prastarých keltských a pohanských dob 
oslava nadcházejícího jara. Mnohem dříve, než byl uznán první květen jako svátek práce, slavil se již od dávné historii první květen jako svátek lásky a jara, nového života. Již starý římané slavili svátek, nazývali ho Florália, jako oslava jara a slavili jej několik dní, oni římané rádi slavili a z pravidla ho slavili od 28. dubna do 3. května. Keltové, taky naši předci, však také máme v genech nejen slovanské, ale i keltské geny, tak ti zase slavili Beltin, někdy se tež uvádí jako Beltén. Ten se slavil v předvečer 1. máje a byl spojen s vyháněním dobytka na pastvu a zapalováním velkých vater, aby se jim ten dobytek nestratil. Však se také jazykospitci nemohou dohodnout, co vlastně slovo Beltin nebo Beltén znamená. Nejvíce etymologů se kloní k tomu, že slabika Bel může znamenat jasný, zářící a souvisí s keltským bohem Belenem, což byl bůh léčení. Jeho jméno, ale i mnoho dalších, které tento bůh nesl, bylo často nacházeno vytesané do kamene u léčivých pramenů. A slabiku Tein nebo Tin může, podle vědců, tak tato slabika může vycházet slova Teine, což znamenalo oheň v kelčtině. A protože, jak jsem řekl, keltové slavili zapalováním velkých ohňů příchod jara před večer 1. máje, přenesla se tato tradice i k nám ve formě pálení čarodějní. Jenomže to není všechno. V některých zemích Evropy Česko patří mezi ně, se ve stejný den spíše však večer a nos spojuje s jinou legendou, a to hned několikanásobnou. Však se také pálení čaroděnic někdy říkal, že se jedná o Filipo Jakubskou not. Ten se přitom odkazoval tento svátek na svátek svědců Filipa a Jakuba Mladšího, který byl v minulých staletích slaven právě 1. května. Častěji se ale hovoří při našem pálení čaroděnic také o Valpuržině noci. Tato tradice se odkazovala na svatou Valburgu, která se narodila kolem roku 710 a zemřela 25. února roku 779. Podle jiných vzorů, zdrojů to bylo až roku 780. Byla to anglosaská princezna, která se však věnovala křesťanské misii a péči o nemocné a chudé. A svatořečilí roku 807 když Adrián II. A to u příležitý přenesení ostatků svaté Valburgy, teda co už byla svatořečená, do odpovídající hrobu, spíše však hrobky. Klid však neměla tato světice ani zde, protože roku 1069 donesl kolínský arcibiskup Anno II. její lepku a berlu na holu na horu Valberger, Valberberg. V pozdější době se hlavně na venkově stavěly Valpuržiny kaple na Svatojakubské cestě. Tato cesta znamenala historickou síť 12 poutních cest, které vedou ke hrobu svatého Jakuba staršího v katedrále Santiago de Compostela ve španělské Galicii. A na počest tohoto svatého se stavily kapličky po cestách vedoucích na poutní místa i u nás. Například v Hrádku u Sušice je pak svaté Valburze zasvěcena zámecká kaple. A ještě pár slov k tolik oblíbenému pálení čarodějnic. Tento zvyk není vůbec zaznamenán v žádných staročeských pramenech. Zkoumal to badatel a historik Čeněk Čeně Zíbrt který dodává, že se tudíž u nás tento zvyk dříve neprovozoval. Podle něho se k nám přenesl z německých zemí, ale neuvádí, kdy přesně se pálení čarodějnic poprvé zmínilo v písemných dokladech. Co je ale písemně doloženo je fakt, že již v polovině 19. století bylo pálení čarodějnic zakazováno církví, katolickou církví jako pověrečná praktika. Nebylo to vůbec nic platné. Jediné období, kdy i u nás se 30. dubna nepálili ohně, bylo období protektorátu, kdy to bylo zakázané a tresty byly tak hrozné, že se lidé báli ohně zapalovat. Pálení čarodějnic nebylo milé ani komunistům, ale to, co se píše v současném režimu, a sice to, že bylo čar, pálení čarodějnic zakázané, opět pravdou není. Pamatuju si, že již jako malý kluk koncem 50. let jsem s otcem na čarodějnice chodil a bylo tam plno lidí vždycky. Stejně jako jsem tam chodil k vatrám i s mými dcerami. Nevím o nikom, kdo by tehdy pálení čarodějnic zakazoval. Pamatuji se, a to bylo někdy v 70. letech, 73, 74, 
že dokonce Národní výbor vyjmenoval na úřední desce místa vhodná a povolená k pálení velkých vater. A ty vatry zajišťovali tehdejší požárníci a dokonce tam přiváželi i dřevo, aby ty vatry byly co největší. Takže žádné zakazování čarodějnic se za minulého režimu nekonalo. A ještě jeden nádherný poznatek mě evokuje každoroční první máj. A to ten máchův. Když si jsem uměl naspaměť docela dost velkou část tohoto nádherného díla, ale už jsem ho zapomněl, takže si pamatuju jenom první sloku. Já vám ji řeknu. A nekamenujte mě. Byl pozdní večer, první máj. Večerní máj, byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borovým zahává zaváněl háj. O lásce, šeptal tichý mech. Kvetoucí strom lhal lásky žel. Svou lásku slaví kruži pěl, růžinu jevil voní vzde. Jezero hladké v křových stiných zvučilo temně tajný bol. Břech je objímal kol a kol a slunce jasná světů jiných Bloudila blankitnými pásky, planoucí tam, co slzy lásky. A dál to neumím. A říkám stejně to, co říkal legendární doktor v podání nezapomenutelného Rudolfa Hrušínského ve, ve, ve filmu Vesničko má si disková. Ale to nevadí. Jaro, nový život, láska a krásný čas přijde každý rok ať se to někomu líbí či nelíbí. A oslavit svátek práce, třeba jen sám v sobě, jen tak v duchu uctít všechny ty, kteří pro společnost poctivě pracují, by mělo patřit ke slučnosti a obyčejné lidskosti. A tak jsem si sám pro sebe dnes na prvního máje, v den svátku práce a v době, kdy je karanténa a kdy se lidé, včetně mě, bojí příliš chodit mezi veřejnost, tak jsem si dnes vzpomněl na všechny ty, kteří bojovali za to, aby se dělníci a lidé vůbec měli lépe. Aby měli za svou práci mzdu odpovídající, aby nebyli vykořišťovány celé masy lidí. A také jsem si zpřál a vzpomněl, jak dnes v této době vymknuté z kloubů a šílící je dehonestována dělnická práce. A tak když jsem si sedal k snídani, nebo respektive ke kávě, ke, st ke stolu, tak jsem si v duchu uctil toho, který před více než 120 lety ten stůl a židle Vyrobil. A tak jsem dneska tak, takovýmto způsobem oslavil svátek práce.